Acuario, pórtate como tal tú eres, original, sin máscaras, sin ver que todo lo que brille es oro, claro que no. Trata de comportarte delante de esa nueva persona en caso tal de que tengas una nueva como tal tú eres y vas a ver los resultados. Tienes el poder en tus manos, Acuario. Se ve ahora con esta lectura que tienes el poder en tus manos y sobre todo vienen comienzos para ti. Esto puede ser un comienzo como también puede ser un recomienzo. Ya verás por qué estoy hablando todo lo que estoy hablando. Sí, señor. Hola, hola, mi querido y adorado Acuario. ¿Cómo andas? ¿Cómo te va? Espero y aspiro que te esté yendo súper bien. Vamos a ver entonces esas lecturas para el día de hoy. Son tres lecturas que yo voy a hacer. Una lectura general que puede ser para presente, pasado, futuro. No importa lo que venga. <coughs> en este caso, algo general. Cuando hablo general, para el amor, bien sea para el desamor, pero pasado, presente o futuro. A quien le pueda resonar de primera instancia. Luego una lectura para aquellas personas que están esperando un futuro, unas personas solteras que están esperando amor o también para las personas que tienen algo en este momento, alguna relación. Y tercero, la última lectura para aquellas personas que están esperando un pasado. Así que me, me procedemos pues a sacar, mira, ya que estoy viendo esta carta, esta carta es muy prodigiosa, mi querido y adorado Acuario, ¿qué será lo que viene por allí? que me están hablando ya y me están diciendo esto va porque va. Vamos a ver qué pasa. Pero antes de sacar las cartas, quiero ver aquí un oráculo de la sabiduría y mira lo que te dicen. ¡Wow! Todo lo que reluce. ¿Qué significa esta carta? ¿Por qué me hablan de que todo lo que reluce hay un montón de oro aquí o de monedas o de dinero o de joyas preciosas y unos antifaces? ¿Qué quiere decir este antifaz o este par de antifaces sobre esto? Significa que no todo lo que brilla es oro. Que no, que, que primero, que trates de que si vas a conocer a alguien o tienes a alguien en tu vida, trata de ser original, tal cual como tú eres. Que si vas a conocer a alguien, por ejemplo, que pareciera ser que eso es lo que va a suceder muy probablemente, eh, trata de ser tan natural como siempre. No pongas, no te pongas máscaras para relucir, porque eso a la larga no va a servir para nada. También tienes que ver a esa otra persona muy en el fondo de su corazón y trata de no ver lo externo. No todo lo que brilla es oro. Así te lo están mandando a decir. Aquí estoy dejando esta carta. Ok, vamos entonces. Ya esta carta me está hablando de buenas nuevas para ti. Ya me están diciendo que hay muchas cosas buenas que pueden venir para ti. Hay alguien que de verdad está con el corazón súper requete contrahecho añicos. Hay alguien que está respirando por la herida. Hay alguien que llora sangre porque de verdad sufrió una gran decepción, una gran eh, situación en la que mm, ha pasado cierto tiempo en la penumbra del amor, en, la, en, la, en el desamor, en la ruina, en la roya del amor. <coughs> y eso quizás está como, como, como poniendo oscuro u opaca esta situación. ¿De acuerdo? Puede ser quien, quien sea. Yo no sé quién puede ser. Puede ser tú o puede ser esa otra persona. Sin embargo... Aquí hay todavía conexiones. ¿Qué te quieren decir con esto, mi querido y adorado mm, Acuario? Que estoy primero que nada como que leyéndole a un pasado. Y este pasado me está hablando que definitivamente, a pesar de los pesares, esa persona te está queriendo. A pesar de que tú estás sufriendo, llorando, y quizás también uh, eh, deseando que algo sucediese y que no ha sucedido, por cierto, está todo el mundo como quien dice cada quien por su lado, por lo que estoy viendo acá, es una persona que definitivamente está tocando fondo, una persona que quiere otra vez reconectarse, alguien aquí que está muy triste, lo está analizando y está pensando una nueva como volver de nuevo a la relación. Y aquí sí, aquí se está viendo ya. Esta persona está queriendo volver de nuevo a la relación. En donde se encuentra esta persona, oye bien, no está nada bien. También te lo digo, te lo aclaro. Ahora, <coughs> también que quiero decir algo, ¿no? Yo no sé tú, pero yo estoy notando acá que 
estás como mirando mucho para el futuro y le estás dando como la espalda a esta situación. Sin embargo, ja, sin embargo, una cosa dice el burro y otra el que le ensilla. Aquí yo veo que aquí hay muchas posibilidades todavía. Aquí el terreno todavía sigue fértil. Aquí el terreno todavía está para sembrar amor de esa persona y mucho más. Yo no veo aquí persona nueva. Yo no veo aquí que esté llegando alguien diferente en la que tú estés viendo o buscando otra, otra alternativa. No, yo te veo a ti que estás caminando hacia el futuro normal, pero no necesariamente porque vas con alguien. Quizás estás tratando de salir de toda esta situación que te, te, se te hizo un poco embarazosa, pero las sorpresas, la vida te da sorpresas. Oye bien, la vida te da sorpresas. Así que vamos a sacar aquí, tú sabrás lo que yo te quiero decir con esto, tú sabrás lo que los guías te están diciendo, porque ni siquiera... Soy yo, yo solamente digo lo que veo y eso es lo que te mandan a decir tus guías. <coughs> vamos a sacar aquí, por favor, una cartita y vamos a ver cómo, cómo, cómo termina de, de salir todo esto, ¿sí? Vamos a ver aquí. Mira, pues aquí veo a esta persona, definitivamente está bastante, eh, no, no duerme bien. Mira, esta, esta carta le corresponde quizás a, esta, a este lado o a este es una persona que mira las tre estas tre este, esta línea vertical. Se ve que esta persona de verdad está bastante malita y necesita regreso. Esta persona está ya definitivamente, está buscando la manera de un regreso. Lo está analizando nuevamente y con muchísima fuerza. Así que aquí no te puede quedar la menor duda. Si tú quieres volver otra vez, ahí están las puertas abiertas. Si no, tranca esa puerta, pásale llave y sigue tu futuro. Sí que te lo digo, ok. Y recuerda, recuerda lo que te dijeron por aquí. Trata de ser tú mismo, ok. Sé tú mismo, yourself, ok. To be yourself, ser tú mismo, to be yourself. Trata de ser tú mismo. No pongas apariencias, no pongas nada, sencillamente como tú eres. Y verás cómo las cosas pueden cambiar quizás. Ok, ahí dejo esa primera lectura para aquellas personas que, bueno, fue algo del pasado, porque yo siempre digo, esta primera lectura puede ser para un pasado, un presente o un futuro, pero parece ser que los ángeles o los guías querían que fuera algo del pasado. Vamos a seguir entonces con otra lectura, y esta otra lectura es para el presente, si quieres verlo así, para las personas que tienen algo ahorita en el momento o para un futuro. Aquí lo mezclo. Puede ser un futuro, alguien que quiere una relación nueva o puede ser las personas que están con una relación en este momento. O sea, una lectura para el presente o para el futuro. Entonces, mezclemos aquí y le pidamos a nuestros guías que nos digan ¿Qué pasa con esta persona que tengo ahorita en mi vida? ¿O qué va a pasar con el amor y conmigo para el futuro? ¿De acuerdo? Así mismo es. Ya he invocado esto. Vamos, pues. Vamos a sacar entonces. Vamos a cambiar aquí ahora este deck. Y vamos a ver ahora a este. Tomemos este. Y dice poder. Un gran poder que tienes aquí, ¿ok? Así que el universo te va a estar eh, eh, concediendo o confiriendo tu poder, pero ese poder no es un poder de que tú vas a querer hacer lo que quieras o vas a querer apoderarte de nada o vas a querer, eh, eh, digamos, controlar a nadie. Es tu propio poder, es un poder, tu propio poder, el poder de tu vida que lo llevas tú y ahí se ve que realmente vas a estar llevando tu propio, tu propia vida, vas a estar llevando tu propio timón. Me encantas. Yo sé que tú no eres de los que te dejas llevar por, por los otros ni, ni, ni tampoco te vas a dejar, eh, digamos, manipular. Yo lo sé. Así que eso me encanta que te haya salido esa carta del poder. Vamos a ver entonces qué nos dicen para las personas de ahorita, para el presente o para el futuro. Nueve de bastos. Aquí hay como cierta... Aquí estoy viendo, mi querido y adorado Acuario, hay dudas. Aquí hay alguien que tiene unas cuantas dudas en la relación. Puede ser tú que estés dudando de tu personita especial, 
que tienes ahora, tú no sabes cómo va y quizás la pregunta tuya fuera, por ejemplo, ¿qué tal esta relación? ¿Esta relación tiene futuro o no tiene futuro? Podría ser que estuvieras preguntando eso. Tú tienes el poder y tú sabes que si esta relación no va para ningún lado, no tienes que estar perdiendo el tiempo. Sencillamente toma decisiones. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver qué otra cosa te dicen. Pero aquí hay una conversación pendiente para ti. Algo lento. Mira, esta persona. ¿Qué, qué, qué pasa con esta persona? Creo que de repente estás algo confundido o confundida, puede ser. Vamos a ver al final de todas maneras si me tengo que retractar o tengo que retirar lo dicho. Pero fíjate tú, es, hay dudas acá porque esta persona es muy callada, una persona que está siempre como en las nubes, una persona que no es capaz de moverse, una persona que le cuesta tomar decisiones, puede ser, puede ser perfectamente un Tauro o también puede ser perfectamente un Virgo, que está aquí en esta situación, podría ser, y que le cuesta. ¿Qué pasa con el Virgo y con, qué pasa con el, el Tauro? Que son personas que les gusta estar en tierra, que antes de dar un paso necesitan sentir que están pisando tierra como debe ser. No es como hijos de aire como tú, que bailan en el aire y andan danzando en el aire y lo menos que hacen es aterrizar. Estas personas aterrizan y quieren las cosas claras, directas, eh, sencillas, pero directas y contundentes. Y quizás a lo mejor eso es lo que te da que te está dando de todo, te está dando como cierta impaciencia. No creo que tengas que preocuparte de mayores. Veo aquí definitivamente que si es una persona que está por venir, por entrar a tu relación en este momento, en el presente, tengo que decirte que esa persona se lleva su tiempo para tomar decisiones. No es una persona que ya, ya... Tantico llegamos, tantico te escribieron. No, señora, no, señor. Esto no es tan fácil. Es una persona que le gusta primero hablar, conversar, darle vueltas y vuelta y vuelta, como quien dice, vuelta y vuelta, menear, darle paleta a, ese, a esa masa para que se haga. Eso es lento. No te esperes de esta persona que ya, ya te va a decir, vamos a, a, a empatarnos, como dicen en Venezuela, vamos a empatarnos, o sea, vamos a ser novios, nada que ver. No te va a decir de una buena vez, mira, vamos a ir a vivir juntos, muchísimo menos. Es una persona que lo piensa, una persona que sabe que quiere, pero que cuando quiera, quiere querer para siempre. Y entonces necesita estar poniéndose como quien dice, Bien, bien, bien en forma, pisar de, pisar, pisar firme. Tú, Acuario, eres una persona muy volátil, una persona que quizás no sabe decir tan fácilmente te amo, lo demuestras pero no lo dices y quizás esta persona tiene cierta duda de que realmente si seas tú la persona indicada o no, pero es por la la manera de comportarse, eh, tú eres aire y esa persona probablemente pueda ser hijo de tierra. Seguimos adelante, sí que te lo dicen también, te lo aclaran también, una cosa, una cosa no quiere decir la otra, es eh, eh, en las cartas te dicen que de todas maneras mantén, mantente en tu altar, mantente en tu pedestal, si esta persona de verdad no actúa como tiene que actuar, como tú quisieras, pues de, déjale que pase el tiempo, deja que pase el tiempo, hasta ahora estoy viendo que las cosas van bien, no tengas prisa, como decía Napoleón Bonaparte, vísteme despacio que tengo prisa, poco a poco se llena la gallina el buche, Sí, yo siempre ando con refranes, pero es que yo siempre he sido así de refranes. Así que, por favor, trata de tomarlo tranquilamente. Ponte a pensar que aquí está, está la persona, tiene toda la intención, está con sus intenciones y está mirando hacia para acá, hacia donde tú estás. Está mirándote. Así que no tengas miedo. No te, Mantén la serenidad y la seguridad en ti. Que esa persona vea que tú no estás eh, eh, presionando, que tú no estás acosando, que tú no estás achuchando, que tú no estás, qué sé yo, insegurizándote. Todo lo contrario, que te vea cada vez más libre, más no importa si no pasa nada, no pasa nada, pero por lo menos aparentemente que te vea así. 
para que esa persona pueda seguir actuando. Mira, sí, al final del camino, aquí hay una, veo, yo digo lo que veo, la actuación de esta persona es querer sí entrar en una relación formal contigo, ¿sabes? Sí que lo quiere. Esta persona quiere una relación contigo formal. Ahorita, y te digo, esto también no va a ser tan tarde. Esto puede ser en cualquier momento. Mira esto. Échale un ojito a esto. Mira, mira. Ah, los enamorados. Esta persona toma una decisión definitiva, mi querido Acuario. No te des mala vida. Las cosas van a venir cuando tengan que venir. Aquí está clarito. El universo, cuando quiera que ustedes realmente se, una, se unan así, formalmente, así será. No, no vale que tú estés presionando, porque al contrario, se te puede salir corriendo esta persona. No vale que estés presionando, no vale que estés eh, eh, agitado, eh, desesperado o mortificado. Nada, deja que esto corra solito. Tú tienes el poder, el poder lo tienes tú en tus manos. ¿Y cuál es el poder tuyo? El hecho de estar tranquilo. Ese es el mejor poder que tú puedes tener en tus manos. ¿De acuerdo? Así que vamos a ver al final qué pasa. Ahora me duele la cabeza horrible. He hecho tantos videos hoy. Me duele mucho la cabeza. Dios, vermo. Pero es que he hecho tantos videos. Y vamos a ver qué nos dicen las cartas aquí. Es cierto. Sí, señor. Aquí lo que pasa es que hay todavía no hay mucha seguridad. Es necesario que esta persona esté más segura. Sigue adelante, sigue así cabalgando, suavecito, con un caballo de paso. Suavecito, mi querido Acuario, que las cosas sí se van a dar. Aquí la estamos viendo. Pero me dicen que con calma, despacio, esta persona necesita eh, equilibrarse mejor, necesita saber eh, qué, qué terreno está pisando. Acuérdate que te dije que podría ser más bien hijo de, eh, de tierra, eh, como decir, de las personas que necesitan estar pisando bien para saber que van bien. No te preocupes, tú eres de aire, esa persona es de tierra, son cosas diferentes, así que ten paciencia. Tú Tienes el poder, ¿ok? Bueno, entonces ahora sí, vamos mi querido y adorado Acuario. Vamos a ver con la última lectura. Y esa última lectura es definitivamente para los, las personas que están esperando un pasado definitivo, ¿ok? Vamos a ver entonces qué nos dicen las cartas para nuestros queridos y adorados Acuarios que están esperando qué pasa con ese pasado, una personita especial. Vamos a ver cuáles son las acciones o manifestaciones energéticas de la parte de esa persona para contigo. ¿Cuál es esa energía? ¿Cuál es la primera energía que pueda venir para contigo de la parte de esa persona? También queremos ver que nos digan nuestros guías qué piensa, qué siente, qué va a ser esa persona para contigo, cuál es la energía que viene y sobre todo qué piensas tú de todo esto. Pero vamos, antes de sacar acá... Voy a ver la carta que te corresponde a ti. ¿Cuál será esta? Comienzos. Oh, boy. Oh, la, 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 la. Vienen comienzos para ti. Vamos a ver de qué se trata esto entonces. Ahí está. La intuición. Es un pisciano probablemente que pueda estar aquí eh, mezclado contigo en este momento. Mira, siente un gran... Confort contigo, hay amor, intuiciones, buenas ideas, hay una cooperación, hay algo, un sueño imaginativo que tiene esta persona para contigo, te lleva en su mente completamente todo el tiempo y quiere una energía suave, está viniendo con una energía lenta, suave para ti, pero sí quiere volver, siente que a lo mejor volviendo otra vez las cosas se pueden volver a dar no es que esta persona ya lo está sintiendo porque sí, porque ya porque eh, eh, de verdad ya es un hecho, no, está sintiendo que realmente puede haber mucha manifestación hubo una ruptura, no se puede negar esta persona se fue de tu lado por alguna razón particular quizás a lo mejor hubo un momento en que esta persona pensaba que no había amor o que ya no te quería, pudo haber sido, pudo haber sido ese Pisces que estaba como pensando que de verdad no había nada, que ya no había nada aquí, pero ahí quizás a lo mejor se echó un pelón, vamos a ver qué pasa. 
esta energía es la energía de esa persona para contigo en este momento. Y mira tú qué bonita. Puede ser un Virgo que te estará diciendo que está con muchísima paciencia, está trabajando en su, en su conciencia, está trabajando en, en querer quizás eh, aprender o en clarificarse con la relación. Ya aquí te lo está diciendo que de verdad quiere regresar, que quiere como decir, volver a decir quizás muy suavecito, te amo, muy bajito, que tú casi no lo escuches, porque le da como cierto miedo que tú le vayas a dar un rechazo. Eso sería algo, para esa persona sería fatal. <coughs> Veo aquí que está cansada de siempre lo mismo, de ya, de no poder, poder estar al lado tuyo. Ya se siente un, un, un sagitario, probablemente, y está esperando quizás una reacción de tu parte. Aquí viene un comienzo. Aquí no tienes la menor duda, no tengas la menor duda, volvemos otra vez con hijos de tierra. <coughs> Yo creo que aquí hay mucho de tierra en esta relación con Acuario, porque ya las lecturas anteriores me han dado mucho que ver con tierra, con Capricornio, con Tauro y con Virgo. Y eso es justamente lo que puede estar pasando aquí también. Así que veo que definitivamente, no necesariamente, ¿ok? Para aquí también estoy viendo un escorpio que está aquí, que está como ilusionado o ilusionada con una vuelta para contigo. Y sí, mira, ya me lo está diciendo la reina de bastos, que sí, que esto definitivamente va a ser así, que esto definitivamente es, es como decir, el comienzo de, de, de nuevas cosas, los comienzos que están aquí, y sí, definitivamente, mi querido Acuario, hay una nueva reconstitución acá, hay un nuevo camino, mira, esta persona sigue con tierra, ¿no? Está, como decir, muy pegada a tierra, pero sabiendo muy bien también que le está yendo lo que se llama super mal. Esto ha sido por ley divina. Esto había, a, pudo haber sido un karma que le ha tocado a esta persona mmm, pagar. Y sí, parece ser, porque ya aquí está la, 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 la papisa. Es un karma que ha tenido que pagar esta persona contigo, pero esta persona regresa. De que regresa, regresa. Pagó ese karma y ahora estás tú viendo nuevamente esa persona regresar. Así que veo acá el corte, al final, mira este otro corte, en donde esta persona está de verdad pasando las de Caín, está pasando su roya, está pasando su, 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 digamos, su dolor, aquí lo veo, pérdidas, desesperanza, abandono, eh, trauma, eh, como digo, arrepentimiento, hay muchísimas cosas aquí guardadas con esta persona, así que no te preocupes, si creías que esta persona no, que esta persona estaba muy tranquila, olvídate de eso. Olvídate de ese tango. Ok, claro que no. Así que vamos a ver qué nos dicen por aquí, qué otra cosa hay. Me encanta como quedó esta lectura, por cierto, mi querido Acuario. Y si sí, mira, mira la misma carta que está aquí, es la misma carta. Por intuición y por ley divina, esto, esto sucedió así. Esta persona tenía que pagar algunas deudas que tenía por ahí y las está pagando contigo. Aquí de verdad está, las está pagando contigo. Quizás a lo mejor tú no le das la aceptación que esta persona está queriendo de una buena vez. Quizás no, pero sí se ve que esta persona está de verdad pasando roncha y está respirando por la herida con respecto a esta, a esta situación contigo. Quizás a lo mejor está sufriendo más de lo que tú te puedes imaginar, aunque esa persona lo esté disimulando, ¿de acuerdo? Pero aquí, de que hay comienzos, hay comienzos. Así que ahí te dejo, vamos a ver aquí qué otra cosa te dicen estas cartas de, de la parte de esa persona. Vamos a ver qué nos dicen, qué hay, qué más hay. Vamos, saquemos esta y dice, te llama y tú no le contestas porque tendrás que dejarle a lo mejor un poquito en el misterio, ¿no? Tendrás quizás a lo mejor que dejarle. Y eso, por eso es que está esta persona así, porque está en la roya del amor y en el misterio y no sabe realmente cuál es tu reacción. Sí, sí que te lo digo. Y aquí se me cayó esta y dice que quiere decirte algo en serio. Sufre y llora en silencio. No lo dudo, sencillamente por las cartas como salieron, no lo dudo. Así que ahí te dejo con esa lectura. 
mi querido y adorado Acuario. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo. Bye, bye.